കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി തുല്യതാ കോഴ്സിൽ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് പഠിക്കുന്ന പ്രിയ പഠിതാക്കളെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ള സോഷ്യോളജി വിഷയത്തിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററാണ് നാം ഇന്നിവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നാം ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ കൂട്ടുചേർന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറണമെങ്കിൽ അത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്ത മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഈ വലക്കെട്ടിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പിഞ്ചു പൈതൽ ജനിച്ചു വീഴുന്നതും സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയാക്കി മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലക്കെട്ടിലേക്കാണ് വലക്കെട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സമൂഹത്തെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സോഷ്യോളജി അഥവാ സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറെ വിസ്മയകരം ഏതൊരാൾക്കും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരിക്കും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വാഭാവികമായി അഥവാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു ആറു വയസ്സുകാരന് പോലും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്തെങ്കിലും അറിവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രായക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ തന്നെ ധാരാളം അറിവുണ്ടായിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ മറ്റെല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിശാസ്ത്രമാവട്ടെ ചരിത്രമാവട്ടെ മനഃശാസ്ത്രമാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ശാസ്ത്രശാഖകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തീർത്തും നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാലേക്കൂട്ടിയുള്ള ഈ അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് ഒരേ സമയം നേട്ടവുമാണ് കോട്ടവുമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോഷ്യോളജി പരീക്ഷ പ്ലസ് വണ്ണിന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ മറ്റു പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായ അത്ര ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും പോയിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കാലേക്കൂട്ടിയുള്ള ഈ അറിവ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ ഭയമുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായി അവർക്ക് തോന്നുകയുമില്ല എന്നാൽ ഈ മുന്നറിവ് സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിനൊരു പ്രശ്നമായി തീരാറുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദോഷം കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ പഠിച്ചു വന്ന അറിഞ്ഞു വന്ന അവരെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ആവില്ല സോഷ്യോളജി അധ്യാപകൻ പിന്നീട് അതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രയാസം അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ശങ്കയില്ല കാരണം കുട്ടി ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം സോഷ്യോളജി അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സോഷ്യോളജി പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന പഠിതാക്കളുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് 
അവർ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സകല ബിംബങ്ങളെയും അടിച്ചു തകർത്ത് തൂത്തുവാരി എറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് യഥാർത്ഥ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ വിഷയങ്ങളെ തള്ളിക്കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മുൻധാരണകൾ പലതും സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്ത് കോമൺ സെൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്താണ് എന്നുള്ളത് കോമൺ സെൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാം നേടുന്ന അറിവുകളും കഴിവുകളുമാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധി തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാർ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതും വിമർശന ദൃഷ്ടി കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ലോകവീക്ഷണമാണിത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും തെറ്റായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിസര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നാം സ്വയം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിവ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ഭീഷണത്തിലുള്ളതും ഭാഗികവുമായിരിക്കും ഭാഗികം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അപൂർണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുൻവിധിയോട് കൂടിയതായിരിക്കാം അപ്പോൾ സമൂഹശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരിസര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അപൂർണമായ മുൻവിധിയോട് കൂടിയ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ മുൻധാരണകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും അടിച്ചു തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഊതിപ്പറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പുതിയ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ കുട്ടിയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ വിമർശനം ക്രിറ്റിക് ഓഫ് കോമൺ സെൻസ് എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് അതായത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അറിവുകളെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് നീക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം തീർത്തും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സമൂഹം സമൂഹശാസ്ത്രം മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്താണ് സാമാന്യ ബുദ്ധി സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അറിവ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന് നേട്ടമാണ് കോട്ടമാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് സമൂഹത്തിലെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലക്ക് നാം പഠിക്കാതെ നേടിയ അറിവ് അഥവാ സാമാന്യ ബോധം സാമൂഹ്യ വസ്തുതകളുടെ ഒരു വശം കാണാൻ മാത്രമേ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായ കാഴ്ച മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുമുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് യാതൊരു പരിഹാരവും സമൂഹശാസ്ത്രം സത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിലേക്ക് ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം നൽകുന്നത് അതെ അതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായി സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണാൻ സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും പുറമെ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതെന്ന് സമൂഹശാസ്ത്രം കാണിച്ചു തരുന്നു സ്വയം പ്രതിപതനമാണ് സെൽഫ് റിഫ്ലക്സിവിറ്റി ഇതിനുള്ള മാർഗമായി സമൂഹശാസ്ത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വയം പ്രതിപതനം എന്നത് അവനവനിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമാണ് ഈ തിരിഞ്ഞു നോട്ടം എപ്പോഴും വിമർശനാത്മകമായിരിക്കണമെന്ന് സമൂഹശാസ്ത്രം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സമൂഹത്തിലെ ഒരംഗം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നവരുടെ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നതോടുകൂടി യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറാനും 
കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമായി അതിനെ കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ സാമൂഹ്യ വസ്തുത അതുപോലെ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യോളജിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിലെ വിവാഹം മതം ജാതി വർഗം ബാലവേല ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ സാമൂഹ്യ വസ്തുത അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാണുകയുള്ളൂ അത് മാറ്റിയിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാൻ സഹായിക്കും എന്നാണ് സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനം ആരും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നില്ല സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവ് പലപ്പോഴും സാമാന്യ ബുദ്ധിയിലധിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ട് അത് മുൻവിധിയോട് കൂടിയതോ ആ അറിവ് അപൂർണമോ ആയിരിക്കും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടി സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണ കോണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കാൻ സഹായകരമാണ് വിമർശനാത്മകമായ സ്വയം പ്രതിപദനം വ്യക്തിപരമായ ഉൾക്കാഴ്ച നേടുന്നതിന് സഹായകരമാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ട പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പഠന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്പം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം നിങ്ങളുടെ പഠന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുക ഒന്നാമതായി സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കാതെ തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രസ്താവന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിവ് സമൂഹശാസ്ത്രപരമായ സങ്കല്പനങ്ങൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവനവനിലേക്ക് തന്നെയുള്ള തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുടെ വിമർശനം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുക മുൻ ധാരണകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കാൻ സമൂഹശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സാമാന്യ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം നൽകുക ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം സ്വയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുക ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയം അത്രയും അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക തുടർന്ന് അത് ഒരാവർത്തി വായിക്കാനും തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ശ്രമിക്കുക വിജയം അന്തിമമല്ല പരാജയം ദുരന്തവുമല്ല മുന്നേറാനുള്ള ധൈര്യമാണ് പ്രധാനം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിൻ്റെ മഹത്തായ വചനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താങ്ക് യു